，一部电影，一个世界。大家好，这里是电影英语深度。今天我给大家介绍的电影是，一部跟踪拍摄了二十年的记录电影《渡口编年》贺家。多年以后，当贺焕在某次深夜的醉酒之中，面对漆黑的夜色，一定会想起和父亲在渡口的时光，那迷惘千里、浩浩荡荡的江水。那皑皑薄雾中缓缓驶来的斑驳行船，以及那长着舵的壮硕的汉子，江风温柔，水波浪漫，这一切的一切，都如一幅动起来的山水画。只是不幸的，却是后来，他们都终于随着故乡去了。而时间越往深处走，这记忆也愈加的变得模糊起来，直至在死亡之前，在最后清晰的放映一遍。那是九八年的时候。安徽铜陵大通古镇的渡口改制，作为一个存在了千年的古镇，这里的渡口改制显然不是一件简单的事儿。根据上面的政策，这次的渡口改制要向以前的土改看齐，改就得改得彻底。这个消息一出，不说在职的，就连以前退休的老职工都坐不住了。本来之前他们就已经被拖欠了两三个月的退休工资，现在再一改制，谁能保证未来有饭吃？所以，这群在渡口工作了一辈子的老人，直接就堵了经理的门，不给说法，绝不轻易撤退。有个老婆婆昨天还拄着拐上门，说她死都得死在这儿。职工们这次很坚定，但是大家却都似乎忘了，这天底下的事儿向来是讲究一个大事的。国企改制是全国性的政策，又怎么可能因为一小部分人闹腾而终止呢？所以，最终，尽管他们不愿面对。改制这事儿还是顺理成章的执行了下来，而这个从清朝年间就有的渡口，最后被贺国平承包了下来。签合同那天，领导一再叮嘱老贺，让他承包了渡口就好好干，一定不能搞违法的事情，必须服从政府有关部门的依法行政。老贺连连保证。当然，领导也给了颗定心丸，那就是以后的执法人员也会依法办事，如果没有依法，老贺可以完全不用理会的。对此，老贺只是苦笑。法不法的，那还不都是人类想象出来的产物吗？上一刻不依法，下一刻咱们再想一条出来就是了。所以，在这方面，老贺宁愿相信人情世故与潜规则，也不愿意去相信法律。合同刚刚签完，一个叫做江小妹的下岗女工被带了进来。她进来的原因是因为昨天晚上和几个下岗职工一起去砸了渡船的玻璃，导致渡口停渡，公安局说要拘留。渡口这边的领导则说，能够理解下岗职工，把人提了出来，说还是要以教育感化为主。江小妹一进来，就在那赌咒发誓的说，玻璃不是自己砸的，吵得人脑袋生疼。领导教育了几句，就让他走了。接着又告诉老贺，在眼下这种关键时刻，让他一定要做好保卫工作，杜绝这些闹事的人。实在不行，他也可以找两个兄弟前来帮忙，帮着维持一下秩序。领导这番考虑完全是为老贺这个承包人着想的，但是老贺想了想，却没有采纳他的意见，反而主动消化了六个下岗职工，并拍着胸脯说自己一定能够保障他们的生活。老贺说这话时显得特别有底气，而这也是源于他对未来的莫名的信心。所以在这种信心之下，哪怕有人在他渡口上泼了一桶大粪，他也只是一笑而过。活了这么多年，生米恩、斗米仇这种事儿见得多了去了，没啥好生气的。一看老贺现在对渡口的未来抱有莫大的信心，但只是两年，短短的两年，渡口所挣的钱就连承包费也交不起了，物价就跟九八年、九九年的洪水一般涨得飞快。老贺可以参加抗洪救灾，但是面对那空空的钱箱，却只有深深的一叹。于是他耍赖了，接着就是被起诉，渡口也就这样被拍卖给了其他人。到了二零零零年开春的时候，渡口已经跟老贺完全无关了。而因为承包费的问题，法院那边还盯着他的，所以老贺连工作也不好找，只能回归了家庭。而家里的小院和厨房成为了他待的最多的地方，家里的生计问题一下就落在了妻子徐金兰的头上。他搞来了一辆货车，从事些拉货的营生。至于老贺，则负责照顾儿子贺焕和老年痴呆的岳父以及家里的小狗。这个四十多岁正当壮年的汉子，仿佛一下子就安静了下来。而唯一可以使劲地方就在牌桌上，当然这可不是沉沦堕落、玩物丧志，而是挣钱养家。老贺除了生活这把牌，其。
其余的牌一向打得不错。00年到01年似乎是连接起来的一个年份，除了日历上的区别，根本没有其他的变化。而一到02年，整个世界仿佛一下就活了起来。肯德基、KTV、宽敞洁净的公路，以及随时都在修建的高耸的楼房，一切都在变化。而唯一没变的，大概只有老贺和菜市场了。当然，菜市场里的菜价又涨了一截。妻子徐金兰此时已经开启了出租，而老贺的战场则依旧在那小小的厨房中。每天他在买完菜之后，就会从家里的水井中打起满满一盆凉丝丝的凉水，细心的冰好几瓶啤酒。等一身大汗的把饭做好，然后猛地灌上几口啤酒，这种感觉别提有多爽了。这也是一种很悠闲的生活，但对正值壮年、从小在长江上长大的老贺来说，这种日子却多少有些窝囊的味道。老贺老早就这种感觉，他向来就不是一个喜欢安稳的人。年轻时热爱出风头，他留给周围邻居最深的印象就是大冬天只着一条短裤，站在轮船高高的顶上，然后像一只箭似的跃入江水。可是就是这样一个正当壮年的汉子，此刻却只能老老实实的待在家里边。那些幻想，那些抱负，不过只能成为酒桌上的笑谈。老贺温人豪爽，用他自己的话来说。就是虽然他没有多么高的学历，但是却也不输一般的有文化的人。年轻那阵爱读书，什么古典诗词、外国文学之类的书籍也看得不少，但不知为何，最后就混到了这般地步。老贺每每说完这些，都要狠狠地灌一大口酒，然后再补上一句：“人他这种生活，不管怎么样生活，他都要为他的生活，以后的生活去做下去。”零三年的铜陵建设的脚步变得更快了，新城与老城之间已经形成了一种极为夸张对比，他们仿佛是一阴一阳的两面，既相互对立，又能相互转换。老城上面建起新城，过不了多久，这新城又会变成老城。当然，这里的过不了多久，指的是相对于那些建材的寿命来说，对于人类，那已经是足以活够几十年的家了。我们活在这个社会，就像一群不知疲倦的蚂蚁。而那些理想永远深埋于土地。这一年，老贺的心态越发的焦急起来。现在他就想出去做事，挣多挣少无所谓，最主要的是不想老死在家里。身边的人都觉得老贺还正常，但是只有他自己知道，自己已经快要被关变态了。儿子贺焕也慢慢长大，可老贺能够给的支持还是只有烧好一顿顿饭。他已经被这些鬼事情套住了。收饭这种事情，在他眼里不但本身没有价值，甚至就连自己都快被消磨的没有价值了。现在的老贺最怕的事儿就是走出门去，生怕遇到熟人。就前两天，以前的同学聚会，老贺没去，然后以前的情敌当着他的初恋面大声询问现在老贺在干嘛，这事儿挺让人尴尬的。老贺甚至都能想象初恋听到这话时窘迫的脸，这是一定的，毕竟人生第一次都让人难忘，毕竟他们以前是那样深刻的爱过。老贺一想到这些事儿，就觉得自己的人生充满了失败，而原因大概就是自己的命不好。老贺在两千年以前就像一个剑客，他赌上一切准备仗尽天涯，可是还没有在江湖中闯出名头，就被一个巨浪拍在了岸上。于是后来的事情也就简单了起来。他卖掉了长剑，回到了故乡，成了一个照顾岳父的女婿，教育儿子的父亲，酒桌上的诗人，厨房里的哲学家。不过人并不总是如此多愁善感与愤怒的，后来也不知道怎么了，老贺慢慢接受了这样的生活，家里依旧是妻子外出挣钱，而老贺也依旧照顾岳父，照顾儿子贺焕，似乎不知道从哪个时候开始，他突然就不拧巴了，那些对于外面世界的向往，家里厨房的逃避已经变得很淡了，现在老贺已经可以出门，逗逗周围邻居的小孩，和那些缝着毛衣大妈聊上几句闲天，也可以做出一桌丰盛菜肴。邀请三五好友聚在一起小酌两杯，似乎所有人都觉得老贺放下了，老贺也乐得在人前露出一两张看起来没心没肺的笑脸。但是真实情况却是，他在偶尔看到有人穿着西装、打着领带走路步步生风的时候，老贺会看着那人的背影许久许久，然后深深的一叹。这时的老贺就和他住的地方一样，整天能够看着一车车的建材往城里的各处工地拉去。而这里却被人遗忘得干干净净，这种安静与老贺在厨房的相对安静本质上并没有什么区别，有时也会让老贺感到手足无措。老贺想过改变，但是却没有时间，因为他还有更重要的事情去做，那就是贺焕的教育问题。
。随着贺焕慢慢长大，不知怎的，对于读书这件事越来越感到厌烦。这个年纪的少年似乎总是这样，为了反对而反对，总以为自己就是天下的主角，所有的精力都用来疯玩，用来勾搭女孩子。老贺夫妇看着贺焕这样急得不行啊，想着他成绩不好，就把他送去学画画，期望他能有些其他的天赋。以后走艺考也是一条不错的路的，但是显然，这个决定是错误的。在贺焕这个年纪，连学校的课都可以随便逃，那么画画补习班上又能学出个什么玩意儿呢？妻子徐金兰气得不行，数落贺焕两句，贺焕直接就和他吵了起来。对此老贺头疼不已。现在的贺焕完全没有学习的概念，一天二十四个小时，可能只有十秒钟会突然想起来自己应该学习，应该看书。不过这也只是想一想而已。十秒钟一过，便回到那种不是吃就是玩的状态。老贺把自己这半生的经验交给何欢，他告诉何欢，人一定要有出息，不然以后会很苦的。这是老贺大半辈子的人生感悟。当然，他这些感悟在他这个年纪已经没啥大用了，唯一的作用也就只能用来指点一下后辈。不过可惜的是，后辈们往往对此嗤之以鼻，毕竟这些糟老头子又怎么可能懂得什么是生活呢？零七年的时候。老贺对于贺欢的教育彻底宣告失败了，他完全不爱读书，上课就在睡觉，睡醒就去网吧。老贺夫妻也曾去网吧抓过几次，但是毫无成效。你能把人抓回来，难道还能把心抓回来不成？所以后来呢，这样行动根本就没有存在的必要了。老贺苦笑不已，他现在在贺欢面前甚至脸都不敢黑一下，更遑论行使一个父亲的权利了。于是老贺认命了，而他这一生似乎总是在认命。岳父的脑袋越来越不灵光，老贺依旧尽心尽力地照顾着。当然，厨房里的活他没有落下，他可以在极炎热的天气里聚精会神地烙一块饼，也不用什么饼铛，就家里那口炒菜的锅就行。这口锅老贺也使用了多年了，煎、炒、烹、炸、炖、煮、烧都由这口锅来完成，所以用它烙饼也没什么问题。这口锅从某些方面来说，其实是和老贺一样的存在，总是在把自己变成适合使用的样子。总是在适应着各式各样的操作，各式各样的生活。你很难说这样一口烧了多年的普通炒锅是浪漫的，但你却不能否认，它总是能够为这平淡的生活增添那么一丝撩人的烟火气息。零八年一开年，一场百年难遇的雪灾突如其来，把整个江南之地变成了北方，颇有些小小的豪迈气息。而也是在这个季节，老贺的岳父走了，一家人料理了后事，和亲戚朋友来到饭店聚会。老贺的小舅子在聚会上，因为一百块钱买烟的钱和姐姐徐金兰吵了起来，而又通过这一百块钱延伸到了父亲逝世留下的遗产身上。老贺对此头疼不已。不过他这么多年对岳父的悉心照顾，其他亲戚也都看在眼里，大家都愿意相信老贺是一个纯孝之人，并不会贪图那点小钱的。看着亲戚敬过来的酒杯，老贺到底还是面露苦笑喝了下去。而后来，关于这些遗产的归属也没有再度提及，只是老贺一家。依旧那样平淡的生活，妻子也依旧在开着出租，挣两个辛苦钱。2008年8月8日，第二十九届奥运会开幕时，老贺一家人早早就坐在电视机前守着了，他们全程聚精会神，就贺焕一人在旁玩手机。贺焕此时已经完全没有读书了，并且生出了想要外出闯荡的想法。不想说，这自然招来了妻子徐金兰的反对。在他眼里，除了一个安全问题之外，还有一个原因就是。贺焕在父母身边都没好好读书，出去以后学坏了又怎么办？这次贺焕态度很强硬，他一再强调那个上海网友的靠谱，可徐金兰就是不听，于是老贺的态度就很重要了。在他心里，他是愿意贺焕出去闯荡一下的。年轻人嘛，读不了万卷书，怎么也得走下万里路不是？年轻人总是得长大的。既然贺焕向往外面的世界，难道强留就能留下他的心？再说了，现在啥年代？学坏，还能最后去当了土匪不成？老贺把这些话给妻子说了，但是妻子就是不答应。站在一个母亲的角度上，宁愿自己的儿子一辈子无所事事、平安到老，也不愿他去社会上吃苦受罪，最后活得像条狗。于是两口子因为贺欢的事儿爆发了前所未有的激烈争吵，而这争吵的结果就是贺欢到底还是出去了，不过不是去投靠网友，而是参了军。送儿子去部队那天。徐金兰哭得不行，尽管她知道儿子去了部队，那是万万不可能再学坏了，但是心里依旧舍不得。老贺则在一旁安慰着他，告诉他部队能锻炼人是好事
，反正贺焕在家里也跟你天天置气，现在去了部队有啥好哭的呢？徐金兰没有理会老贺，目光一直跟着贺焕。不管如何，自己的孩子总是要长大了。零九年，贺焕已经习惯了部队的生活，训练场上他挥汗如雨，整个人都看起来精神了不少。总的来说，部队的生活是很令人满意的，效果也是实打实的。而当贺焕……正在外贸边防码头站岗的时候，家里的母亲却看着他照片又流了眼泪。这个儿子虽然不是很让人省心，但是总是一直都在自己身边。现在离开这么久，他自然思念的紧。徐金兰一遍遍摩挲着贺焕寄来的照片，感叹着儿子虽然瘦了，但是人却精神了。老何和亲戚朋友也在一边安慰他，不用担心，现在和平年代，难道还能出什么事不成？如果实在不放心，还可以去部队里看他吗？听到这话，徐金兰总算是在露出了笑脸。似乎是儿子的终于长大，老贺仿佛完成任务一般，开始了自己的退休生活。啊而人在放下了自己的牵挂和执念之后，老天总是能够给你找点其他的事做的。一一年，老贺因为癌症而动了一个大手术，整个人仿佛一下子就老了。不过万幸的是，尽管老贺瘦得可怕，但是在牌桌上依旧精神都好得很。这种迹象仿佛标志着病情的好转。可就在众人都松了一口气的时候，转过年，老贺却突然就走了。这个活了五十五年的男人。就在刚刚放下心里的执念和牵挂，准备好好享受下未来的生活的时候，就猝不及防的这样走了。而回望老贺的一生，似乎只有那承包码头的短短一两年，是他一生中最为光辉的时刻。他其余的时间，就像坐牢一样，被锅碗瓢盆五花大绑在了灶头，就这样不甘的过完了这一生。妻子哭得死去活来的，他还清楚的记得丈夫最后的话。老贺的一言不多，就几句。第一是希望把自己的骨灰撒到长江里去，第二则是老何最后紧紧握着妻子的手，看着他的眼睛，说了一句“我相信你”，然后就咽了气。离去的人已经离去，但活着的人还得活着。一三年，贺焕回来了，因为以前读书的时候没有用功，现在也没啥同学，最后还是靠母亲找人帮忙，给他找了一份在火车站的工作。兜兜转转，他到底还是留在了铜陵，留在了老家。尽管贺焕才二十多岁，但是却依旧选择了人命。其实眼睁睁看着自己的生活慢慢的腐烂，也是一种生活方式，这也没啥。而对于未来，贺焕也没有什么具体的规划与打算。他宁愿去找紧身裙，把屁股抱得浑圆的小姐谢玉，也不愿去老老实实的成一个家。而原因无他，因为现在的姑娘不像以前，经济社会什么东西不要钱呢。此时的贺焕无比的怀念自己年轻的时候，那时候。只要你打架厉害，就能收获姑娘的青睐。在那个年纪，血气方刚的少年少女就像动物，大家崇拜强者、君子与洋务，刺激男人和女人不同的身体，但得到的却是一样的血红，根本不像现在，连高潮都可以作假。终于，我们都活得越来越像人了，而这件事儿从古到今都挺让人唏嘘的。后来的故事越来越正常了。一四年。拆迁队终于拆到老贺他们家原来住的那条街上，这里的人就像前头那栋厂区治安联防队的家属楼的住户一样，人走了，楼空了。而再过不久，这里的楼也会被机器踩在脚下。一八年，整个铜陵宛若新城，就连老贺的坟的旁边都通了高铁。每当一列列高铁呼啸而去，那扬起的风便会打着旋儿的从老贺的坟头拂过，吹起那老旧破烂的幡为整个不见了的人和物以及故乡，唱着魂兮归来。定到这里就结束了。这部《渡口边年》是中国导演郭锡志的作品，从98年到18年，持续创作了20年之久。这部纪录片以编年体的形式，把镜头对准了社会转型阶段的三个家庭：贺家、朱家和陶家，总素材一千多个小时。而我们今天介绍的就是其中一家——贺家。当然。要是大家喜欢的话，我们可以继续做后面的周家。说回本片，这部纪录片无疑将是伟大的。
，而他的伟大之处，除了一份二十年的坚持，还体现在了那些平淡甚至带点无聊的镜头中间，没有炫技，完完全全就是忠实且真诚的记录，记录一个男人的一生，一个家庭的故事，一个国家的发展，以及一个民族的悲欢。但正是这样平淡的记录，却能令我热泪盈眶。那种熟悉，就像是你仿佛真的认识老何，并和他成为了朋友。眼睁睁看着他从一个壮硕的弄潮的汉子，变成一个被病痛折磨的老人，直至最后离世，这让我想起了刺猬的一句歌词：“一代人终将老去，但总有人正年轻。”这一句话，你只要把它的前后顺序调一下个，就是一出令人惆怅无比的悲剧。最后，这里要向郭导致敬，我万分感激，也万分欣喜。因为这部作品，我们终于在二十一世纪的第二个十年的末尾，看到了中国独立纪录片的新的巅峰。而这部《渡口编年》也必将和《算命与铁西区》一样的厚重。希望大家有机会的可以看看原片。好了，本期视频到此结束。喜欢我推荐的电影，喜欢我的解说的朋友，可以点关注，防止迷路。这里是电影有深度，一个只分享好电影的电影解说。我们下期再见。